。为什么我用这种比较粗的老款的不含木纤维的这种匹斯尼泰啊？因为粗泥炭啊，它是养花的。咱们经常买到的里边颗粒比较均匀、比较细的那种泥炭啊，它是基地育苗的，是吧？它保水性能过强。那么这些粗颗粒的泥炭啊，它吸饱水分以后，多余的水分它都会排掉。排走排掉啊，保障土壤当中的一个透气性，是吧？那有人说了，你看，那你育苗你也用这种粗颗粒的，是吧？这粗颗粒的啊，育小苗为啥呀？因为我浇水浇的勤啊，我每天我都要给他们进行一个浇水，粗一些的这些颗粒啊，它吸饱水分以后，多余的水分排出去。另外，咱们加的一些树皮啊，是吧？这个珍珠岩呐、啊，包括这个火山石，是吧？更增加这个水的一个透水性。那么这些粗质泥炭，我就喜欢它浇水的下水速度特别的快。啊，排水性能特别好啊，多余的水分它都能够完全的从喷底流走。那么这样根系不缺氧啊，根系能够顺利的呼吸，它也不缺水啊。水和空气在土壤当中，它能达到一个平衡啊。那么这样啊，就是你多浇点水，它植物它不至于闷根啊，它里边有空气。你少浇点水，它也不至于缺水缺的很严重啊，因为泥炭。它是非常保水的，这样就极大的增加了咱们浇水的一个容错率啊，这也是咱们配土的核心意义所在。这样是植物特别喜欢的。那么根系啊，它爱向外生长，那么植物的成活率它自然就高，对吧？这根咔咔的，满满登登的啊。咱们这个配方它是一个通用型的，也是一个偏酸性的土啊 ，pH 值 5.5。咱们家里种的栀子、月季茉莉、绣球啊，包括蓝莓啊、竹子、橡皮树啊等等植物，咱们都可以用。它更适合咱们室内养花、换盆去使用。咱们这个土啊，虽然是通用土，但是它吊打很多专用土。这个土的种花成活率比较高，所以回购率非常高。还有很多热心的粉丝啊，帮忙去转介绍，非常感谢啊！别忘了点赞关注啊！